Ele é santo de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que desconversando pelo caminho, eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo deles. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um discípulo disse, então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa primeira leitura, que é dos atos dos apóstolos, nós temos um fato muito conhecido, aquele homem que todos os dias era posto na porta formosa do templo para pedir esmolas, porque ele era aleixado. Daí Pedro e João entram por aquela porta e o homem estende a mão para receber uma esmola. Eu posso dizer, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele só fez isso porque estava cheio do Espírito Santo, porque foi ele mesmo que lá na casa do sumo sacerdote negou três vezes a Jesus. Então, Pedro se volta para aquele homem e diz, ouro e prata não tenho, não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o lindo que o homem se levanta, começa a andar, para este povo de todo 
para nós fica isso. Ouro e prata não tem, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quantas pessoas precisando serem levantadas por uma porção de razões. Estão acachapadas, são presas. E Jesus, nessa semana da ressurreição, quer dizer a cada uma das pessoas e quer dizer a nós também. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Seja qual for o problema que você está carregando. Seja situação física, seja situação psicológica, seja situação espiritual, seja o alcoolismo, seja uma sexualidade desregrada, levanta-te e anda. E é Jesus que nos fala isso. Claro, lá um tempo foi Pedro que falou, mas na verdade, para nós hoje, é Jesus que nos fala, levanta-te e anda. Porque não é só levantar-se, é levantar-se e andar. Nós precisamos andar, precisamos ir em frente. Precisamos deixar para trás uma porção de coisas e às vezes muitas coisinhas. E andar, 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 andar. Vocês podem, ficar, vocês podem pensar como aquele povo que estava entrando no templo, que conhecia aquele homem que entrou andando, pulando e pulando e pulando. Ele que era aleijado e louvando. É isso que o Senhor tem para nós. Se é preciso pular, pulemos. Louvar, Louvemos, andar, andemos, porque o Senhor está realmente ao nosso lado. Aquele povo no templo ficou admirado, espantado, porque conhecia aquele homem que pedia esmola e agora estava andando e pulando e louvando a Deus. O nosso Deus faz milagres. Nós dois somos miraculados. Eu me lembro. Como é que chama a enfermeira que estava lá com você? Heloísa. Heloísa, sim. A Heloísa me disse que o médico chegou para ela um papel e disse, mãe, eu não venho. Então eu já fiz. Como é que chama? O atestado de óbito. Quando a Heloísa leu o que estava no papel, ela balançou. Ela balançou. Se para o médico, ele estava morto. Daquilo que aconteceu comigo, o que foi? Infarto. Um infarto. Um infarto. Uhum. Né? Um ano atrás, justamente. A data é hoje. E graças a Deus. Estamos os dois aqui para dizer que Deus faz coisas maravilhosas. Que Jesus cura-nos das piores doenças. Ele nos dá a mão e nos levanta. Estamos aqui e já é diácono. Daqui a pouquinho, no mês de junho, já vai ser sacerdote. Não é? Deus abençoe você, William. Não é? Somos dois agraciados junto desse altar. E no Evangelho, nós encontramos a situação dos discípulos de Emmaus. Que eles estão indo conversando, mas de repente Jesus chega, eles não percebem que é Jesus. E se admira porque vocês estão tão tristes. E daí Cleofas diz, mas você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E descreveu tudo. Como os nossos chefes condenaram Jesus. E ele foi crucificado. E afinal das contas, já fazem três dias que não sabemos nada dele. Mas que beleza. Quando estão chegando em casa, Jesus faz de conta que vai continuar o caminho. 
Daí eles insistem com a Jesus que entre. E Jesus entrou. E o mais lindo é que ele pegou o pão, partiu o pão, deu a eles. Era a resposta no ressuscitado. A presença dele no pão. E depois que Jesus fez isso, desapareceu. Daí os dois discípulos de Emmaus voltam para Jerusalém e dizendo o seguinte, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Porque é certo que Jesus foi dizendo uma inflexão muito linda. E quando chegaram com os onze apóstolos, contaram o que tinha acontecido com eles. E os apóstolos, por outro lado, disseram que realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Jesus quer ressuscitar nas nossas vidas e na vida dos nossos. Então, já falei na primeira leitura de nós. Eu falo agora dos nossos. Os nossos precisam realmente ressuscitar. Para muitos deles é só uma ressurreição. Não há um outro caminho. Tem que ser uma ressurreição. Nós pedimos ao Senhor nessa missa que ressuscite esses nossos entes queridos. Porque eles precisam ir para o céu. Eles não podem permanecer no estado em que eles estão. Deus é misericordioso, mas cada um traça o próprio destino. Então, oremos ao Senhor que os nossos entes queridos recebam a, reação, a ressurreição que só vem de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para Deus. Deus.